教会你成长。这陈总突然辞职了 ，Why？ 啊，辞职了，一山不容二虎的啦。你说从这下果到了薛总呢，这陈总的路就不好走了。他不会在其中搞什么鬼吧？有可能，啊、借着陈总肩往上爬，然后一脚踢开、啊，而且陈总还是他的伯乐呢。这不农夫与蛇的故事呀、啊哎？你们有病呀、啊？下果才不是这样的人。呃，下果。早上好，果果。哟，聊什么呢？哎，果果。果果，他们说的话随便说的，你千万不用放在心里哦。怎么了？不开心啊？生理期啊？薛总招人的事儿，又有好多新的小道消息，没什么大惊小怪的。那就行。倒是你呀、啊，果果，薛总身边的得力干将，终于迎来出头之日了啊！你可得珍惜机会啊！这样吧，哥给你支一招，打今儿起，你就不要老在公司加班了。你在薛总的眼皮底下加班，保证你是。哎，赖瑞哥哥、嗯，我觉得呀，我现在特别的需要你帮我选一选我夏季最新的衣服，你看好不好呀？可以啊，这个搁在行，等着。谢谢谢谢啊，走了果果。哎，果果，你有没有听说 T N E 集团跟我们发邮件取消合作了？为什么？我们跟他们的合同不是都过完了吗？而且最诡异的就是，就在发邮件的前半个小时，陈总监去辞的职。你说这个时间点是不是特别的巧？你是说，陈总撬单带去下家？这个我可不能乱说啊！毕竟釜底抽薪，让老东家蒙受损失，这可是行业内的大忌。如果南姐想要铤而走险的话，那她的口碑就算是彻底完蛋了。薛总，让我去和 T N E 谈，把项目拿回来。昨天为什么不接电话 ？T N E 这边的资料还有情况，我都已经准备好了，让我去试试。我还以为你和陈南一块儿走了。公司平白无故丢了这么个项目，只要还有一线希望，我都得去争取。但有一件事情，我必须要事先提醒你：你在这个时候跳出来揽下这件事情，一旦签不下来，公司里面其他人就会认为你和陈南里应外合，从中作梗，承受得住吗？我不会给他们说这些话的机会。嗯、喂，你好。哎，我想找一下林总，我是好味公司的夏果。不好意思，他现在人不在公司。啊，这样啊，那您能帮我转达一下吗？我们之前见过的，他知道我。
，我想跟他商量一个很重要的事情，想预约一下他的时间。不好意思，林总，这三个月的时间都已经约满了。啊、呃，那，请问一下册子。林总监，给您点了杯外带咖啡，不含咖啡因的。哦，我是好威公司的夏狗，我们之前见过的。你怎么在这里？我知道您每天都会来这喝两杯咖啡，一杯糖食，一杯外带。夏果，你知不知道你这么干在侵犯我的个人隐私？实话跟你说，你做什么都没有用，公司已经决定不和你们合作了。林总，我们能再聊聊吗？您看，你这边有什么需要完善的，我们一定全力配合。我们之前的配合度还有创意度，你也都看到了，我们是很有诚意的。我警告你，如果再纠缠我，我们公司绝不再和好位有任何的合作。林总监，您再考虑考虑吧，林总。欢迎下次光临。韩姐，经过这件事情之后，他是什么样的人我很清楚。除了工作以外，我不会跟他有其他任何的关系。你知道吗？我在好位整整干了十一年，我真的是眼睁睁看着公司怎么一步一步发展起来的。荣辱与共这四个字，也真的在我血液里曾经流淌过。可是集团派来薛宇明当这个总经理，你想想，一个空降而来的总经理，他对公司能有什么感情？他看重的只是眼前的 KPI。所以后来我也想明白了，要不然就是他短暂轮岗，要不然就是我滚蛋，就这么简单。所以你不惜利用我来打败他。南姐。我说句心里话，你在我心里跟薛总是不一样的。我是你亲手从乐山带到上海来的，在上海你对我来说就是一个，一个依靠，一个可以相信的人。薛总怎么利用我真的不要紧，但是你真的有点难过。
这件事啊，算我欠你一个人情。你不妨换个角度来看职场。不管棋子也罢，马前卒也好，这些身份可以根据情况的需要而改变。没有什么事情是永远不变的。也许哪一天，薛雨明也会变成你的棋子。我听说薛宇明跟环氏集团的董事长私交还是不错的，像他们这种销售额在全国名列前茅的商场，很多国际一线大品牌都争着抢着要跟他合作，所以说一步难求。RTNE 今天最重要的战略就是要进驻环氏。我明白了，谢谢南姐。不用谢我，谢你自己。没有听错吧？你想让我帮 TNE 搞定环视？没错。夏果，你现在已经开始学会利用你的老板了。怎么，只许州官放火，不许百姓点灯啊？你在点我吗？你利用我签下代言，现在也该换我利用你搞定环视吧？很公平啊。环视的破位很紧俏，我没有把握。那 TNE 这个项目黄了，责任就不在我。而是在老板您了。你不仅学会了利用我，还学会了威胁我，胆子不小啊！胆子小的怎么能留在您身边呢？去把策划重新修正一下。来，呃，还有事吗？如果这件事情办成了，我是不是可以有奖金啊？然后呢？然后请您吃大餐啊！就这么定了。我先去修正方案。加班吗？是呀。那你忙完记得呼我。好。我做了一点修改，你觉得怎么样？可以，挺好的。听见了没有？这姑娘可了不得。嗯，扩大了保鲜局对吧？啥子了不得？这个打开了。你说什么呢？大点声，八个变成十个。你儿子你不了解呀、啊？其实也可以。他那设计谁感动啊？啊？把下面的调回右一页，然后增加了工具的声纳悬挂靴。嗯，没问题。他都给他改了，他说没问题，你看看。想多了吧？跟你聊点事，没意思。爸，爸，你们要一会儿没什么事儿的话，我们出去一趟啊。阿姨，玉剑哥一会儿陪我去实地看看。去去去。小曼雅，你等我一下，我进屋拿点东西，正好一会儿咱们一块儿寄快递。
乖乖，你的咖啡，谢谢。这次啊，我真的是替你感觉到很后怕，万一没谈下来，可能你就要被办公室的口水给淹死了。怎样都会被淹死，还不如拼一把，还能挣到钱，多实际啊！现在好了呀，现在你就算坐上楠姐的位置，也没有人敢说什么了。你就是好位一姐。哎，你这话可千万不能乱讲啊！我可没这么想。而且我一想到陈总还有薛总之间的较量，真的是高处不胜寒。哎呀，可是高处就是这个样子的呀，人不是还得往高处走吗？果果，你要相信你自己，你有这个实力。我跟你说实话啊、哦，其实我来上海吧。就是想挣几年钱，然后回老家跟我男朋友结婚。要不是他爸爸摔伤了腿，他得照顾。他这会儿应该在 GR 区画图纸，然后等我下班一起去吃火锅呢。GR 区那是吃什么鬼？这是一家顶级的设计师事务所，很有名的。我男朋友都拿到 offer 了，可惜家里出了这样的变故。所以说，人吧，有的时候真的不得不惜命。朋友在上海住的地段很高级嘛，这里可是上海的繁华地段呢。你对上海很熟吗？嗯，我一个舅舅住在上海，我小时候常去呢。是吗？我现在手机里还有那时候的照片，我给你看看。等一下哦，这可爱吧？南京路步行街，这是。我像拍大片儿一样。果果，我跟你说句实话，我觉得你现在发展的这么好，你那个老家的男朋友可能早就跟不上你的步伐了。哎，不如我给你介绍几个青年才俊，是我压箱底的宝贝帅哥，让你随便选。干嘛呀？什么干嘛呀？你现在应该要多为自己考虑一下了，也不能总在一棵树上吊死嘛。而且多认识几个朋友总是没错的。我介绍这几个帅哥都特别好，家世过硬，上海户口，非常靠谱。我送你两个字，离谱。蝈蝈，我想了很久，还是给你发了照片。我就是想提醒你，要有危机感。这一刻，我的隐忧变成了现实。我曾自信的认为鱼与熊掌皆我可得，可我忽略了，距离让我们产生了盲区。在我看不到的地方，我应该相信谁呢？我自己能不能刹着车呢？行，正好。你送手。人呢？哟，见见回来了。没带回来呀。我哄了，人家不见我，我有什么办法呀？哎，让他自己冷静冷静吧，我不去烦他。大点的事儿啊，动不动就要分手。这都多少天了，连个女朋友都带不回来。